大数据推送的这些带货广告，真是出现的切合时宜。不过既然是作为信物，还是不该就这么草草了事。除此之外，还有告白仪式。稍微打扫下房间，换换脑子吧。真是难得啊，儿子，很少听到你主动叫我来。难得的休息日，打扰您了。图人这么见外干嘛？毕竟事关你的人生大事，我这个做妈妈的当然得有求必应了。自从他搬出去之后，感觉连客厅都空旷了不少。对了，我看动态，他好像最近两天都不在未明市，你们该不会吵架了吧？没有，只不过最近正好有个比较重要的案子要与林省的律所合作，他知道后主动提出想去锻炼一下，我看机会难得，就向翟星提议让他全权负责了。原来如此，暂时分开一段时间也好，刚好你有时间好好准备惊喜。身为我的儿子，你总不会轻易退缩吧？我没有退缩的理由。很好，既然你这么有决心，那么我们也差不多该回到正题了。你昨天问我的那件事，我把家里翻遍了，终于找到一张当时的照片。所以说，我果然没记错。嗯，你没记错，你小时候的确种过一棵红豆树。仔细想想，我实在太不称职了，整天忙着工作，居然把这件事忘了。昨天听你提起的时候，我根本就没反应过来。不，您很称职。在我的印象里，这棵树当时还是您带着我一起去种的，不是吗？你这孩子，什么时候嘴这么甜了？那你还记得我那时为什么会带你去种植吗？那时我应该才刚上小学。更具体的情况，已经记不大清了。没关系，我还记得。毕竟这么精彩的成长回忆，要是忘记就太可惜了。林木所有权证书和奖状。对，这张奖状是你当时参加学校举办的诗词比赛。拿到第一时颁发的，你呀、啊，从小就不服输，为了这张奖状，每天起得比我们都早，晚上还要赶着你睡觉。这么说来，好像的确。不过最有趣的还不止这个，当时你最喜欢的是那些有关红豆的诗句
对红豆象征的含义感到非常好奇呢。小然，原来你在这里啊！我回来的时候看家里没人，真的吓了一跳。对不起，妈。没事了，妈妈也不是怪你，都怪妈妈工作太忙，没时间陪你。话说回来，小然，你最近不是在准备诗词比赛吗？怎么会大半夜跑出来了？还有。你手里是不是有什么东西啊？哦，是我从厨房拿了红豆。我刚才背的几首诗里都提到红豆，还具有很多特别的意义。但我实在想不出来，为什么这些平平无奇的小豆子会那么特别。所以我就想出来找找看。真正的红豆树究竟是什么样子的？这样啊，不过小然，你手里的这些并不是红豆，而是用来作为食物的赤小豆。啊，不是吗？嗯，真正的红豆虽然有许多分类，但通常都是不能随便吃的。你看，它们大概长这样。真漂亮！是啊，红豆大多色泽鲜艳，而且质地坚硬，永不褪色。人们认为，红豆是由心间的思念凝结而成，象征着永不消逝的相思之情。正因为有这一层特别的含义，所以红豆也常常被作为定情信物，赠予自己喜欢的人。那我也能种一棵红豆树吗？那等比赛结束后，我们就去郊区林场挑一下，然后由小然亲手种下吧。那棵红豆树现在还在吗？这我就不清楚了，毕竟已经这么多年过去了。但至少可以肯定的是，如果它现在还在，应该差不多能结果了。找个机会去看看吧，儿子。你自己当年的辛劳可不能白白辜负啊，你说是不是？嗯，说的没错。要找十几年前自己亲手种的那棵红豆树啊，让我看看啊。嗯，红豆分很多棵属，看这样子肯定不是相思子属的藤本植物，应该是红豆属呢。话又说回来，你怎么会突然想找这棵红豆树？这些红豆或多或少都带有毒素。千万不能随便摘来吃哦！啊，不是用来吃的。我这次来，主要是想从树上取几颗红豆，然后用它们做一件独一无二的信物。希望借此，能够将积攒已久的这份心意，传达给他。<笑>红豆从古至今都是寄情之物，小伙子，你还蛮有心的。不过，上山的事大概还是要先耽搁一下了。现在视野不佳，天气预报说晚上会下雨，考虑到安全因素，不太适合上山。想要上山啊，也只能等天亮了。抱歉啊，小伙子，让你白跑一趟。啊，没事，安全第一，您不必道歉。
那今天我就先告辞了，明天上午会再来拜访您的。不知道他现在怎么样了？案件还顺利吗？你好，朱律师，我是特尼斯律所的左然。左律师，这么晚突然打电话给我，是有什么重要的事吗？抱歉打扰了。是这样的，我想请问一下，最近那起特尼斯与贵所合作的案件，目前进展还顺利吗？呃，这个嘛，怎么说呢，应该有点棘手。对方掌握了很多不利于我们的证据，暂时很难找到突破口去扭转劣势。既然如此，那就由我。不过，你们事务所的那位律师似乎并不准备轻易放弃的样子。是吗？嗯，他说直到宣判前的那一刻，都要尽自己所能争取一下。看着他这副不愿服输的模样，我们也不得不打起精神来了。对了，他现在还在事务所，需要我叫他来接电话吗？哦，不用了，你们忙吧，我就先不打扰了。我相信你。就是他吧，开花了吗？哈哈哈哈居然开花了！看来小伙子你的运气是真的不错、哦。运气不错。对呀、啊，你要知道，现在的景象不是年年都能看得到的。红豆树开花结果的时间不太固定，不是每一年都会开花结果。有时候好几年都不见得结一次果，今年刚好被你遇上了。这运气啊，也太好了！原来如此，我也觉得我的运气向来不错。不过，现在才刚刚开花，距离采摘应该还要一段时间吧？嗯，没错。虽然有些会很早就结果，但必须过上几个礼拜才会真正成熟。俗话说。心急吃不了热豆腐，反正告白这种事也急不得。小伙子，你可以再耐心等等。几个星期实在是太过漫长了。如果换做以前的我，或许真的会等。但时至今日，我已经不想再等。也等不下去了。我已经迫不及待的，想要将自己所有的感情，都传达给他了。嗯、这次辛苦您百忙之中抽空陪我跑这么一趟了。哎
，没什么，反正我本来偶尔就会来，只不过没帮上忙，我心里真是过意不去。您不必自责，关于信物的事，回去后我会再想些别的办法。看得出来，你是真的很喜欢那位小姐啊。嗯，是啊。顺利的话，下次我会带他一起再来的。到时候，应该就能看到满树的红豆了。哎，小伙子，你等等！怎么了？你慢点。啊，还好赶上了。我刚刚，我刚刚突然想起来，还有一样东西必须要给你。这是……放心好了，这些都不是我随便找来的，也是你种的那棵红豆树所结的果实。是往年的吗？嗯。当时我看他结的特别漂亮，就留了点收藏起来。虽然不是今年的，但希望多多少少可以帮到你的忙。谢谢您。对了，方便问一下，您还记得这些红豆是在哪年结的果吗？<笑>我记不得了，呃，不过瓶底有贴标签，上面应该有写。瓶底。怎么了？难道说时间太久，上面的字花了？不，啊，只不过这些红豆收获的年份有些特别，正好是我们相遇的那一年。这样啊，看来这一切冥冥之中都是注定好的。或许吧。这次真的非常感谢你，我会将他们做成这世上独一无二的信物，亲手送给他的。接下来就是选一个合适的地点了。怎么了？有什么不舒服的地方吗我之前就说过了，无论结果如何，我与特米斯律所都是你的后盾。每起案子都有许多不确定因素，想要百分之百获得理想中的结果，是不可能的。但无论结果如何，只要你觉得自己在这个过程中有所成长，我认为那就够了。这周末，你有时间吗？
，我有些重要的话，想对你说。久等了，不用客气。今天太阳的确很烈，正好坐下来休息一会儿，消消暑。在想什么？吃完之后，我带你去一个地方吧。这里每轮挑战都只会放一组入场，所以为了不影响后面的秩序，如果在规定时间内还没完成，挑战就会被强制中断。你今天好像不是在道谢，就是在道歉。这和你没关系。刚才你做出选择的时候，我在旁边也是默认了的。所以，就算是因为超时而没能完成挑战，也是我们共同的责任，不是吗？其实走错路很正常，别说是身处迷宫这种环境下了。即使是在平常生活中，人也时常会做出错误的判断，导致最后走错了路。就像我。曾经也走进过很多次死胡同。嗯，是啊。比如，在接近自己喜欢的人时，总是用错方法，有时候甚至起到了反效果，甚至会觉得，对方那么优秀，自己或许并不是他最佳的选择，从而止步不前。这不需要资格。不过我也是后来才逐渐醒悟过来一件事，那就是绝对不能因为害怕犯错而止步不前。通往中心的路只有一条，如果中途碰壁，那就及时回头，重新来过就可以了。所有那些令人担心的结果，等到达终点后再考虑也不迟。
太好了，对于我而言，也是一样的。正因为有你，始终陪在我的身边，我才能勇于试错，顺利找到终点。所以，我希望你也能更加自信一些。不过，事到如今，还差最后一步。是啊，你说的没错两位用时十四分四十七秒，很可惜，只能获得参与奖，纪念品钥匙圈一对。哈，确实很可爱，不过我也有一件礼物想要送给你。不仅仅是礼物，除此之外，我还有一些早就应该告诉你的话，想要对你说。跟我走吧。也说不上是准备，只是提前请工作人员帮了个忙而已。之前我一直在考虑，究竟要选一处什么样的地方，将接下来的话说给你听才好。是装潢考究的宴会厅，还是举办着盛大演出的戏剧院？等待的这段时间里，我一直都在这些选项里犹豫。但那天去接机，看到你强忍着失落的样子时，我却突然改变主意了。比起那些充满仪式感又隆重的场所，我更想选一个能让你觉得放松、可以放下心结的地方。有些话，我一直都很想告诉你。不用急着催促自己去成长。犯错和失败，其实都没什么关系。无论遇到什么事，我都会陪着你，一同去跨越那些挫折和挑战。因为，你是我的心之所向，是我唯一想要携手并肩，一起共度余生的人。
是你让我拥有了突破桎梏的勇气，让我看到了在理性的思维模式下，还存在着柔软的另一面。乐乐被领养时，是你启发了我，不只要注重领养人的家庭条件，也应该听听孩子内心的真正诉求。生育的家暴案，比起那些补偿与赔款，是你帮助他得到了更珍贵的面对未来的信心。这些都是过去的我独身一人时。无法轻易察觉，甚至是做到的事。因为有你，我才能明白，在原本既定的处理方式下，还蕴含着更多可能性。所以我希望，你也能愿意相信我们之间的可能性，继续留在我的身边，相互扶持与陪伴，相互弥补与成长，一起去见证更多像今天这样。平凡而又珍贵美好的瞬间，我喜欢你。从今往后，我会比任何人都要珍视你的。别在意别人，看着我。我知道了。那么以后，也像刚才那样，直接叫我的名字吧。这是刚才提到的，准备送给你的礼物。可以让我帮你戴上吗？这是由红豆做成的玲珑头子。这枚头子是我亲手雕刻的，所有用到的红豆都生长于我小时候栽下的红豆树。啊、没错，小时候我曾对红豆被赋予的含义非常好奇，所以满怀憧憬的种下了那棵红豆树。时隔多年的现在，我终于明白了母亲说的那份相思之意。也找到了想要赠予的对象，就是你，并且这些红豆，恰恰就结果于我们相识的那一年。对我而言，那是最特别的一年。
相信你。啊，不过以防万一，还是得稍微提醒你一句。虽然这些红豆早就经过了加工处理，但毕竟其中曾含有毒素，别不小心入口了。相思入骨，确实是无药可医。不过，在我看来，如果相思是一种病，那其实不被治愈也无所谓。希望这份心意能够被永远延续下去，直至生命的终点。